স্বাগত জানাচ্ছি কালবেলার নিয়মিত আয়োজন পেছনের গল্প থেকে সঙ্গে আছে আমি মাঝারবাবু আজকে আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন নায়ক মান্নার বডি ডাবল ইমন হোসেন কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে জানতে চাবো যে নায়ক মান্নার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আপনি একসঙ্গে ছিলেন এবং কাজ করছিলেন কি করছিলেন আজ শেষের দিন ছবি নাম ছিল দারোয়ানের ছেলে তো আমরা এফ বিসিতে জর্নাল স্পটে শুটিং করতেছিলাম তো ওইখানে অ্যাকশন দৃশ্য অভিনয় হচ্ছিলো তো ফাইট ডিরেক্টর ছিলেন আমাদের মুসলিম ভাই আর সালাম ভাই হুম ওস্তাদ সাকিব দুজনই ফাইট ডিরেক্টর তখন আমি ওই স্টান হিসাবে আমি মান্নাবের কাজ করতাম আর এবং ওই সময় আমি সব থেকে মান্নাবের সবচেয়ে কাছে কাছে ছিলাম তো শুটিং করতেছি তো আমরা যথারীতি মানে শুটিং বিকেলে শেষ হয় পাঁচটার দিকে পাঁচটার দিকে শেষ হওয়ার পর তখন মান্নাবের জন্য একটা এক্সট্রা হিসাবে তার জন্য একটা টিভিন কাজ একটা খাবার আনা হয় তখন আমরা শুটিং প্যাক আপ করে আমরা খাবারগুলো খাচ্ছিলাম এমন সময় আমি একটু ফলো করলাম যদি মান্নাবা একটু দূরে এই এফবিসি জনের স্পটে ওখানে বসা তখন ওনাকে দেখে যেন কেমন যেন একটা মানে কেমন একটা মানে কেমন একটা টেনশন টেনশন ফিল করতেছে এরকম মনে হলো আমার কাছে তো আমি আর কিছু বলি না তো আমরা যথারীতি আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম শেষ করার পর তো ওই মুসলিম ভাই ওখানে বসা ছিল সালাম ভাই ছিল আমি ছিলাম আর কিছু আমাদের ফাইটার ভাই ওনারাও ছিল তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন মান্নাবে চলে যাবে তখন আমাকে বলল হ্যাঁ ছবিটা ডিরেক্টর ছিলেন আহমেদ নাসির আহমেদ নাসির ভাই যখন উনি চলে যাবে তখন উনি আমাকে বলল যে ইমন তুমি কালকে সকাল সকালে তুমি চলে আসবা তখন আবার সাথে মুসলিম ভাই ছিল যে মুসলিম ভাই আপনারা কালকে সকাল সকালে আসবেন আমার আসতে একটু লেট হবে আমি একটু আসার আগে একটু ডাক্তারের কাছে যাব হ্যাঁ ডাক্তার থেকে আইসা তারপর আমি এই এগারোটা বারোটার মধ্যে এসে শুটিং শুরু করব আমার যে দামি শটগুলো আছে যে ফাইটার যেইগুলো আছে ওইগুলো ইমনকে দিয়ে আপনি করে ফেলেন এইভাবে কথা হলো তারপরে উনি যে খাবার উনি খায় নাই পরে আমি তো খাওয়ার শেষ তখন আমি বসে আছি তা আমার বলতেছে ইমন এদিকে আসো তো আমি ওনার কাছে গেলাম কাছে যাওয়ার পর উনি আমাকে বলল খেয়েছ তো আমি হ্যাঁ ভাই আমি খেয়ে নিছি কই তাহলে কাজ করি যে আমার যে খাবারগুলো আছে আমি খাবো না আমার ভালো লাগতেছে না তুমি খাবারগুলো খেয়ে ফেলো আর তোমরা সকাল সকালে এসে মুসলিম পরিবার বলে গেছি তোমরা কালকে সকালে এসে কাজগুলো তোমরা উঠাই ফেলে বা যে ডিউ কাজগুলো রাখা আছে ওইটা তোমরা সেরে ফেলে বা আমি ঠিক আছে ভাই তো এই কথা বলে উনি চলে গেল আগের দিন হচ্ছে যে মান্না ভাই খাবার খায়নি এবং আপনার কাছে দেখে মনে হচ্ছিল যে আসলে অসুস্থ ফিল করছে হ্যাঁ ওই দিনের শুটিংটা কী ছিল ওই দিন অ্যাকশন মারামারি ছিল অ্যাকশন দৃশ্য অভিনয় ছিল আর কি জন্ম স্পটে আমাদের ফাইটারদের সাথে ওনার মারামারি শর্ট ছিল আর কি আচ্ছা আজকের এই দিনে হ্যাঁ নায়ক মান্না মারা যান তো এই দিনটা আসলে শুরু করেছিলেন কীভাবে আমরা কি আপনারা কী করছিলেন বা এফ ডি সিতে কীভাবে কখন জানলেন যে নায়ক মান্না মারা গেছে হ্যাঁ তারপরের দিন হয়েছে আমরা যথারীতি আমরা পরের দিন আমরা সকাল নটার সময় আমরা ক্যামেরা ওপেন করলাম আমার শুটিং হচ্ছে আমরা আমার যেটুকু শর্ট ছিল মানাবের স্টান যে কাজগুলো ছিল ওইগুলো আমি করা আমি আমরা বসে রয়েছি সবাই আর মানাবের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম হঠাৎ করে কে যেন কোথা থেকে একটা ফোন আসলো আসে বলতেছে যে মান্নাবাই ইউনাইটেড হাসপাতালে স্টুক করে মারা গেছে তখন আমরা আমি বিশ্বাসই করতে পারি মানে আমাদের মানে কোনো আমাদের মারা গেছে আমরা এটা মানতেই পারি না এটা কি বলে ধরে আর কি এর ভালো করে খবর নাও এই এক মিনিটের মধ্যে পুরো এফ ডি সি মনে করেন একদম এ হয়ে গেল গা মানে কী বলে এটাকে মানে কান্নার একটা রুল ফেরে কী ব্যাপার আমি তো মানে মানে দাঁড়ানো ছিলাম দাঁড়া থেকে বসে বসে পড়লাম যে কী ব্যাপার ভালো মানুষ কালকে আমাদের সাথে কথা টথা বললো আমাকে খাবার সাধলো উনি একটু অসুস্থ ছিল আমাকে বললো যে আমি দুপুর কাজ শুরু করে দিও আমি হ্যাঁ দশ এগারোটা বারোটার মধ্যে এসে আমি আমার কাজ শুরু করব এটা মানে আসলে আমরা মানতে পারতেছি না তো সবাই মানে একটা কান্নার মতো একটা এফ ডিসি সারা এফ ডিসিতে আমরা একটা আওয়াজ এ কী হলো আল্লাহ হে আল্লাহ কী হলো এটা মানে এইসব যে স্মৃতি এটা আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমি এই স্মৃতি আমি কখনো ভুলবো না আমরা শুনেছি যে মান্নার মৃত্যুর দিন এফ ডিসিতে প্রচুর মানুষ হয়েছিল এবং বাইরের মানুষ ওই দিন আসলে এফ ডিসির পরিবেশটা কেমন ছিল যখন মান্নাভাইয়ের লাশ নিয়ে আসা হয় হ্যাঁ ওই দিন কী হয়েছিলো আমরা তো যেদিন তার পরের দিন 
আমরা এফ ডিসি আমরা সকালে ভোরে চলে আসছি আমরা জানতাম যে এফ ডিসিতে মানে এই ঘের দিয়ে ঢোকাটা আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবো মান্নাবের দর্শক যারা আছেন তারা হয়তো এফ ডিসি তাকে এক নজর দেখার জন্য আসবে আমরা আগে যেতাম এই কারণ জানতাম যখন দিলদাবাই মারা যায় তখনও কিন্তু এরকম একটা এফ ডিসি থেকে যখন দিলদাবে লাস্ট এফ ডিসি আনা হয় তখন মনে করেন হাজার হাজার দর্শক হুম মানে এফ ডিসি পারে তো এফ ডিসি গেট ভেঙে ফেলে এরকম মানে আমার যখন এই যে দিলদারবাইয়ের জন্য যখন এই অবস্থা মানে এত লোকজন দর্শক আসছে তাহলে মান্নাবাইয়ের জন্য আরও বেশি হয়তো দর্শক আসবে তো আমরা সকাল সকাল আসলাম আসলাম আমরা আমাদের ল্যাবের সামনে ওখানে অপেক্ষায় আসি মান্নাবাইয়ের লাশ আসলো আর এদিকে ঘেটে যার দর্শক মান্নাবাইয়ের দর্শকরা ছিলেন তারা ভিতরে না ঢুকতে পেরে দূর থেকে ইট ইটের ইটের ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতেছিল মানে গেট খোলার গেট খোলার জন্য কিন্তু গেটকে খুলেছে এখন যেটা বাস্তব সেটাকে তো মানতেই হবে যার লাশ আসলো এফ ডি সিতে জানাজার হলো আমরা জানাজার দিলাম তারপর লাশ নিয়ে টাঙ্গাল চলে গেল হ্যাঁ আপনি টাঙ্গাল পর্যন্ত না আমি টাঙ্গাল জানি আমি টাঙ্গালের কাছে আমি এই কী বলে চন্দ্রাপন্দ গিয়েছিলাম তারপর আমার ওস্তাদ ছিল মুসলিম ভাই আর মুসলিম ভাই ছিলেন মান্নাবের একদম ক্লোজ হ্যাঁ বন্ধু মুসলিম ভাইয়ের সাথে মান্নাবাই ছিল আসলাম ভাই ছিল তারপর ইয়া ওই ছবির যে ডিরেক্টর আহমেদ নাসির ভাই তারপর ওই ছবির যে প্রডিউসার হান্নান ভাই ওরা মেকআপ ম্যান ছিলেন ওনার নিজের ওনারের ছবি তা ওনারা আর কি টাঙ্গাল বন্ধু ওনারা গেছেন আমি আমি যেতে পারি নাই আমি চন্দ্রাপন্দ গিয়েছিলাম আর কি আচ্ছা মান্নার মৃত্যুর পরে যখন আপনি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন যেহেতু দীর্ঘদিন আসলে মান্নার বডি ডবল হিসেবে আপনি কাজ করেছেন এর পরবর্তীতে আপনার কাজের প্রবলেম হয়নি কারণ মান্নার জন্যই আসলে আপনাকে নেওয়া হতো বা ওই মান্নাকে বেস করে আসলে আপনার কাজগুলো ছিল আসলে যেটা বাস্তব আমি আগেই বলছি যেটা বাস্তব সেটাকে আমাকে মানতেই হবে তারপর যখন কাজ করতে যেতাম তখন ওই আমি যেখানে যেখানে কাজ করতাম ওই মান্নাবের স্মৃতিগুলো আমার চোখের সামনে খালি বেঁচে উঠতো আর কি মানে কাজ করতে খুব কষ্ট দো তারপর কাজ করতে করতে এক সময় ইনশাল মানে এটা শরীরের সাথে একটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় মানা যায় আর কি নায়ক মান্নার বডি ডাবল সেই হিসাবে আসলে মান্নার মতো করে আপনাকে গ্যাট আপ নিতে হতো বা মান্নার মতো সেজে থাকতে হতো কি কি প্রস্তুতি থাকতো আসলে মান্নার মতো করে আপনি কি হ্যাঁ কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ে ওই আবার বেশিরভাগ ই করতো ওই একটা ছবি হয়েছিল মান্নাবাই ছবির নামই ছিল মান্নাবাই মান্নাবাই প্রোডাকশনের থেকে তো এই ছবির সময় এই পুরো ছবিতে শুটিং হয়েছিল এই এইটটি পারসেন্ট শুটিং হয়েছিল ব্যাংককে হ্যাঁ আর টেন টোয়েন্টি পারসেন্ট হয়েছিল আপনার বাংলাদেশে তো এখানে মান্নাবের যে এই হাইট ওই হাইটের সাথে আমার হাইটটা একটু মিল আছে তো ওনার যে চুলের কাটিং উনি কোথা থেকে কাটিং করতেন বা কেউ তাই এটা আমার জানি না বা উনি বলেন ও নেই তো উনি আমাকে ছবি দিত ছবি দেয় বলতো ইমন আমার যে চুলের কাটিং আছে তুমি তোমার এলাকার সেলুন থেকে তুমি চুলকে কেটে নিবা তো মানে আবার সব ঠিক আছিল কিন্তু চুল কাটতো পিছন থেকে এই পিছনে যে ব্যাগ ব্যাক সাইডটা আছে না এখানে আবার একটুখানি চুল লম্বা রাখতেন উনি একটু লম্বা ছিল তো ওইভাবে আমিও চুল কাটা কুটা দিতাম আর মান্নাবাজি অ্যাকশান থাকলে মান্নাবে যে ড্রেস থাকতো ওইটাকে ডবল বানিয়ে নিতেন একটা থাকতো মান্নাবের আর একটা থাকতো আমার তার মনে হচ্ছে যে শুটিংয়ে আপনারা মান্নার বডি ডবল সেই হিসাবে আসলে মান্না ভাই আপনাকে পছন্দ করেছিল এবং মান্না ভাইয়ের কারণে আসলে তার বডি ডবল হিসাবে আপনি কাজ করতেন কখন কিভাবে মান্না ভাই আপনাকে পছন্দ করে এবং তার সঙ্গে আপনি যুক্ত হন কাছে যখন আমি নতুন নতুন আসি এফ ডিসিতে তখন এফ ডিসিতে শুটিং হয়েছিল হ্যাঁ এই আমাদের ড্রাইভিং থিয়েটারে এখানে আর কি তো ওইখানে শুটিং হচ্ছিল ছবির নাম ছিল কালা কাপন এটা ডিরেক্ট কালা কাপন ডিরেক্টর ছিলেন শরীফুদ্দিন খান দীপু তো ওখানে এই মান্নাবের থাকে পুলিশ অফিসার থাকে তো ওখানে আমি মান্নাবের সাথে যাই তো মান্নাবের সাথে গেছি প্রথম নিজেকে তো একটু ভয় ভয় লাগতেছিল যে এত বড় একটা স্টার তার সামনে আমি আসছি তার সাথে কথা বলবো বা তার ড্রেসটা পরে আমি তার শর্ট দিব মানে এরকম একটা মানে কেমন একটা মানে আতঙ্ক আমার ভিতরে কাজ করতেছিল আর কি পরে যাই হোক ওটার ফাইভ ডিরেক্টার ছিলেন মুসলিম ভাই হ্যাঁ সালাম ভাই ছিলেন সালাম ভাই ছিলেন তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট মুসলিম ভাইয়ের তো সালাম ভাই আমাকে আনছেন পরে আমি মানে একটু নার্ভাস ফিল করতেছি যে তার শর্টটা আমি কীভাবে দিব মানে কেমন করে দিলে ভালো হবে 
তখন দেখা গেল মানে শটটা ছিল মানাবে একটা ফাইটারকে মেরে তার উপর দা ডিগ বাজি দিয়ে তার উপর দা চলে যাবে গিয়ে উপর ও পাশে দাঁড়াবে এরকম একটা শট ছিল তখন আমি মানাবের পুলিশে ড্রেস পরলাম ড্রেস পরার পর তা আমি যে ড্রেস পরছি তখন মানাবে আমাকে অতটা খেয়াল করে নেই বা কে বা কে ছটটা দিবে এরকম কোনো উনি তো উনি আবার উনি কী করতো ক্যামেরার পিছনে কে কি করতেছেন উনি কিন্তু দূর থেকে ফলো করতেন আর আমরা যারা আসি বা দর্শক আছে ওনারা আমরা মনে করতাম যে উনি মনে দেখে না আসলে কিন্তু সবই দেখতেন উনি মানে ফলো করতো কে কি এসে এই সেটের মধ্যে কে কি করতেছে বা কে মানে কীরকম করতেছে মানে এরকম উনি ফলো করতো কিন্তু আমরা দেখলে বুঝবো যে উনি আমাদের দেখে টাকাই নেই উনি টাকা রয়েছে বা এরকম চোরাচোরকে আর কি টাকা রয়েছে তো আমি মানাবে শর্টটা আমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম তো আমি যখন শর্টটা দিলাম আমি যেরকম চেয়েছিলাম ভয় পেয়ে তার চেয়ে আরও বেশি সুন্দর হইল আমি ডিগ বাজি দেওয়া একটা ফাইটার উপর থেকে আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম স্টার্ট বা দাঁড়িয়ে গেলাম দাঁড়ানোর পর মানাবে দেখছে দেখে দৌড়ে আমার আছে আই মুসলিম ভাই মুসলিম ভাই এই ছেলেটাকে এই সালাম সালাম এই ছেলেটাকে আমি তার ভয় পেয়ে গেছি হায় হায় মানে কি ব্যাপার আমি তো একটা মানে কাতুম দেবো আছে সে বলতেছে মানে দৌড়ে আসছে আমি কিছু বলবে কিনা মানে এরকম একটা আমার একটা ভয় লাগতেছিল আমার এসে জড়াই ধরছে এই মুসলিম ভাই এই ছেলেটাকে তখন মুসলিম ভাই আসে বলতেছে যে এটা আমার ছেলে আমার আমার গ্রুপে নতুন দামি ম্যান হিসাবে কাজ করতেছে আর কি আমাকে দেখে বাবা তুমি কোথায় থাকো বাবা আমি বললাম যে আমার তো আমার বাসা আশুলিয়া সাবার আশুলিয়া ও আশুলিয়া তুমি কবে কবে আসছো এফ ডিসিতে আমি সেই যে তিন চার মাস হলো আর কি মুসলিম ভাই এই ছেলেটাকে আপনার সাথে রেখে দেবেন ও ভালো কাজ করে ভালো কাজ করে এগিয়ে যাও বাবা আমাকে মানে মানে খুব মানে একটু ই দিতেছে আর কি পিঠে পিঠে হাতাইয়া দিতেছে এগিয়ে যাও বাবা মানে ভাই বলতাম এগিয়ে যাও বাবা তুমি ভালো কাজ করো এ সালাম ওকে তোমার রেখে দিবা আচ্ছা বাবা বলো তো তুমি আসছো আমার তো চলে যাবে না আমাকে মানাবে বলছে তা আমি বললাম ভাই আসছি কাজের জন্য কাজকে ভালো আসি এফ ডিসি আসছি আপনি আমার জন্য দোয়া করেন যেন আমি আরও আপনাদের কাজ আরও সুন্দর করে করে দিতে পারি আমাকে হাতে হয়তো এই যে এখান থেকে আমার মান্নাবের সাথে পরিচয় ওই ছবি থেকেই বেশ কিছু স্টান করছি দেখার পর উনি বলতেছে না খুব ভালো এই এখান থেকে আমার মান্নাবের প্রথম মানে যাত্রা শুরু হলো আর কি এফ ডি সি ঘরানার আসলে যারা শিল্পী এবং টেকনিশিয়ান আছেন হ্যাঁ সবাই হচ্ছে মান্নার কথা বলেন এবং মান্নার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে যান হ্যাঁ মান্না আসলে কতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়াতো মানে প্রত্যেকে একটা কথা বলে যে মান্না আমাদের সঙ্গে থাকতো ওর মান্না থাকলে আজকে আমার এই হইতো না মান্না থাকলে সে হইতো না মান্নার প্রতি অনেক ধরনের দাবি বা প্রত্যাশা যে মান্না বেঁচে থাকলে আমার অনেক উন্নত হতো হ্যাঁ এটা কেন মানুষের যে এই প্রত্যাশাটা তৈরি করেছিল মান্না কি দিয়ে হ্যাঁ এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি বলেন আচ্ছা মানাবে কাজকে খুব ভালোবাসতেন অনেক ভালোবাসতেন আসছে আমার কাজের জন্য তুমি কাজকে ভালোবাসো তখন আমাকে একদিন বলছিল যে ইমন তুমি কাজ করতে আসছো তুমি টাকার বেশি দৌড়েও না তুমি যখন কাজ করবা কাজ প্রপারলি পারবা টাকার পিছে তোমাকে দৌড়াতে হবে না টাকাই তোমার পিছে দৌড়াবে এই সব ভালো ভালো উপদেশ দিতেন আর উনি সবসময় চাইতেন মানে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রটাকে আরও ডেভেলপ করার জন্য আর কি ওনার যেটুকু বোঝা যায় আর কি যে উনি সবসময় ওনার চিন্তা ভাবনা ছিল চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্রকে কীভাবে এগানো যায় হ্যাঁ আর কখনো হুম পিছনে কখনো মানুষের গীবত গেতেন না যা বলা স্টেট কাজ সামনা সামনি বলতে হয় তুমি এই কাজটা করছো এই কাজটা তুমি ভালো করো নাই এর তুমি কেন করলা পিছনে কোনো কিছু বলতো যা কিছু বলতো হ্যাঁ রাগ করুক আর যা কিছু করুক মানে সরাসরি সামনা সামনি বলতো আর মানুষকে কখনো কোনো খারাপ উপদেশ দিতেন না ভালো উপদেশ দিতেন এই তুমি এই কাজটা করবা এভাবে করবা এই ছেলে এইভাবে করবা এটা করবা তা এই জন্য মানুষকে কখনো যেহেতু খারাপ উপদেশ দিতেন না এই জন্য মানুষ সবসময় ওনাকে ভালোবাসতেন কারণ ভালোর দিকটা সবাই ভালোবাসে খারাপের দিকটা কেউ কখনো ভালোবাসে না যার কারণে এফ বিসিতে দেখবেন যে প্রায় লোকেই মান্না বাই প্রশংসা করে কোনো এফ বিসিতে কোনো কোনো লোক নাই যে তার কোনো বদনাম করে এরকম কোনো কোনো লোক কিন্তু নাই সে ভালো করে গেছে তার জন্য আজকে আমরা তার প্রশংসা করি মৃত্যুর এত বছর পরে আসলে দর্শকদের মনে বেঁচে আছে নায়ক মান্না মান্নার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান আসলে যে মান্না বাই তো স্টার 
উনি আমাদের মাঝে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব আমাদের প্রজন্ম আমাদের অন্তরের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে উনি থাকবেন আর যারা এই মানাবাইকে যারা জীবিত দেখেন নাই যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসতেছেন তারাও হয়তো যে মানাবের যে ছবিতে যে ওনার যে রিয়াকশান ওনার যে ড্রামার সিন অনেকেই কিন্তু অনেক চেষ্টা করে করার জন্য কিন্তু অনেকে পারে না আমরা ফেসবুকে বা ওনার দেখি উমুক মান্না উমুক ছোট মান্না এই মান্না সেই মান্না উমুক মান্না কিন্তু কেউ কাউকে কপি করা মানে হানড্রেড পার্সেন্ট ই করতে পারে না তো আমি বলবো মান্নাবের দর্শক যারা আছেন যারা মান্নাবাকে ভালোবাসেন তারা মান্নাবের জন্য দোয়া করবেন এখন আমরা ওনাকে কিছু দিতে পারবো না ওনার জন্য আমরা শুধু দোয়া করতে পারব আমরা দোয়া করব এটা উনি পেয়ে যাবেন তা আমি চাই মান্নাবের দর্শক যারা আছেন আপনারা মান্নাবের জন্য দোয়া করবেন দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে